Аз съм на мнението, че нашия български селен, нашия български народ бих казал, защото до преди 30 на 40 години 94-5% от населението на България бяха селени. Пръснати с нали, полетата, горите, пощинаците, тъмни горите, лилейски и така нататък. Тоест, нашия български селенин не е могъл просто да освои християнството, да го освои така в пълнота, както са, да речем, по тези така народи, които са по-рано покръстени, да речем, като гърците. И той си е останал и си е живял през вековете с своята своето езическа религия. Със своите езически суеверия и вярвания, а да не го наричаме религия. Той е спочителен, ние казваме вече, берекетничите, високите дъбове, големите скали, големите чешми и водата също. А, и а, въпреки това, въпреки това, неговия морал беше по-здравословен, бих казал. Защото какво проповядва християнството? Християнството има една повеля, много основна и така, много специфична за него. Ако те ударят от едната страна, обърни другата. Което е едно много опасно нещо, ако човек си го втълпи ако, и ако човек го възприеме така буквално. И аз си представете, ако да речем цялото село, целият народ освои тази норма, да речем така буквално и, и да се казва без... А, и е приложи. Ами то отслабва не, не, неговата имунна система. То отслабва неговите съпротивителни сили. И го, дето се казва, прави жертва на той е по-настървение около него свят. Е да решеме. Мохамеданите имат съвършено друго, съвършено друго, така, съвършено друго неправило, ами друга норма, друга религиозна норма. Всеки, който не изповядва исляма, трябва да бъде убит. Това го пише в Корана. Да, криво или право, аз не обсъждам Корана. Но, именно, тази воинствена религия нали, дава едно преимущество. И то е особено голямо преимущество. И то е особено по времето, когато нали, османците идват към Балканите и правят своята инвазия. Това да умреш е било, е било, е било велика радост. Ако ти умреш в битка за, за вярата, ти направо отиваш в рая. И хора са го вярвали, ама така са го вярвали плюс капитан. Християнството отслабва нашата, а, нашата сила. Едно към едно, мога да го кажа. То ни омекотява и ни прави по-незащитими. Ние в момента сме такива. Ние в момента българите с една психика, една душевност, която не отговаря на вече изострените така нрави и по-скоро загубената нравственост в самата Европа. В самата Европа хора са прагматици. Това е най-меката дума. Те са като финикийците, старите финикийци. Старите финикийци са били известни с това, че никой не може да го надлъжи. Където отиват всичко му, където се казва, всичко му лази по корен. Единствено гръците са успели да ги изтикат от пазарите. Нещо подобно сега е Европа. Европа, разбира се, евроатлантическата общност. общност. Това са хора, които се научиха да търгуват, и не само да търгуват, но душ микируват. А и то е нишни кери, които са узаконени. Включени са в законите, в нормите, така че не мога да кажеш, че си мекер. Ето да речем, Джос Сорос сам нарича себе си спекулант. Но ние не смеем. Не смеем. Той е борсов играч. Ние казваме борсов играч. Та иска да кажа, че при този морал, който имат сега нали, европейците, нали, както ги гледаме така, спокойни, излъскани, вежливи, меки и т.н. Ние, българите, притехме като дичица, като пеленачата, както на времето е казал лорд Биконсфилд Дизраели. Той също е време, министр-председател на Англия на времето. Нали? Аз минали път ние говорихме какво е казал той за балкански народи. Балканските народи са пеленачата, не ги пипайте, оставете ги да се развиват, защото всеки опит да скочат в друга цивилизация може да ги умъртви. Той го е казал. Намери го в книгата на Слян Михайловски, всеки може да го провери. Значи, на, ние сега, в момента, както се каним да ходим в Европа, ма къде отиваме ние? <laughs> ние отиваме в един казан, където ние нямаме кокали за този казан. Да, ние, сме, ние, сме, ние сме така изостанали през тези 500 години, на като нашето развитие така стопанско е било спряло. 
А през това време те са хвърчали напред европейските народи. Къде да го стигнеш? Как да се изравниш с него? Просто ние не можем да направим една опаковка. Една опаковка, аз не говоря да произведеш примерно, примерно продукта. Продукта е лесно, ще го произведеш. Краставица, домат или нещо друго. Но като стигнеш до опаковка, се окаже, че това е по-голяма философия и по, и по, и, и по-, така, и по-, и по- недостъпно. Нали? Е, тези неща не могат да се освоят нито за две, нито за три, нито за пет години. Все едно ще ни приемат или няма да ни приемат. И ако ни приемат и ако ние влезем в тяната система, Моите предчувствия не са никак добри. Не са никак добри. Ще стане това, което Лорд Биконсилт е казал. В опита ние да скочим в една друга цивилизация, в една друга економика напреднала, ние просто ще се ступим. Това е положението.